Que okay, Mr. G, aquí estoy para hacer la tarea con ustedes. Ahora tengo a mi clase que me va a ayudar. Ok, here we go. Vamos a empezar. ¿Qué números son números impares? Selecciona dos respuestas correctas. Which numbers are odd numbers? Select two correct answers. Ok, so sabemos que estamos buscando números impares. Ok. Sabemos que tenemos que seleccionar dos respuestas. Dos respuestas. Okay, es importante que miren eso. Okay. Which numbers are odd numbers? So we're looking for odd numbers and we have to select two correct answers. Very important for you to see that two. Okay. So odd numbers. We're looking at the ones place one's place estamos buscando estamos mirando el número que está en <coughs> perdón in the one's place okay hacemos los dos círculos okay vamos a poner uno en cada uno y si no sobran es impar o par Si no sobran, ¿es par o impar? Par. Es par. Si queda uno afuera, es impar. Ok, okay so primero, el cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Es par o impar? Impar. Es par. Estamos buscando impar. Ok. Ok, so 54 está fuera porque es par. Ok, so we make our two circles. We put one in each one. If we have any left over, it's odd. If there's none left over, then it's even. So we use 54. We're looking at the ones place, the four. One, two, three, four. There's nothing left over, so it is even. So it's out because we're looking for odd. Ok. Let's look at the next one. ¿En qué sigue? 65. Vamos a usar el 5. So, aquí vamos. 1, 2, 3, 4. Me sobró 1, ¿verdad? So, es impar. Ok. So, 65 es impar. So, ahí está 1. Ok. So if we do 65, we're using the ones place. One, two, three, four. I have one left over, so that makes it odd. So 65 is odd. Okay. Okay, sigue 82. Vamos a usar el dos, porque el dos está in the ones place. So dos, uno, dos. ¿Es par o impar? Ok. So, 82 está afuera. Ok. So, 82 is next. We're looking at the ones place. Is a two. So, I'm going to do one, two. Nothing left over. So, it's even. We're looking for odd. So, that's out. Ok. ¿En qué sigue? 36, 36. Vamos a usar qué número? Six. El 6. Porque está en the ones place. So, 6, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Me sobraron? No. So, ¿es par o impar? Par. So, está afuera. Ok. Next, we're going to do 36. We're going to use the 6 because the 6 is in the 1's place. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There's none left over, so it is even. So, it's out because we need even. Or, sorry, we need odd, not even. Okay. Next. <coughs> Excuse me. 93. Vamos a usar en tres porque en tres está en the ones place. So, tres. Uno, dos. Oh, me sobró uno, ¿verdad? 
So, es impar. So, ahí están mis dos. Okay. So, we did 93. Okay. So, we're going to put one in each one until they're all gone. So, it's one, two, up. Oh, I have one left over, three. So, it is odd. Okay. Okay, que sigue. ¿Qué método se puede usar para resolver la ecuación que se muestra? Which method can be used to solve the equation shown? Okay, so, la ecuación es 3 por 7 son qué? The equation is 3 times 7 is what? So, estamos buscando a cuáles de estos, estamos buscando a cuáles de estos se usa para hallar la respuesta. So, we're looking which answer tells you the correct equation to find 3 times 7. Okay? So, la primera, A. 7 por 7 por 7 es lo mismo que 3 por 7? Sí. No. No, ¿por qué no? Porque tiene que ser sumar. Right. Tiene que ser sumar, no multiplicar. So, A está afuera. Okay, so A, 7 times 7 times 7 is not the same as 3 times 7. It would have to be 7 plus 7 plus 7, not multiply. Okay, B, B. Esa es algo, eso es algo que nos ayuda a buscar la respuesta? No. No, porque no son nada, nomás son 3 y 7, ¿verdad? So B está afuera. B is just 3. Three a row, three in a row of sevens. That tells you nothing. Okay. C. ¿Qué están haciendo en C? Están contando de siete. Excuse me. So vamos a ver si es bien, si lo están haciendo bien. Siete, diez, trece. ¿De qué están contando? De tres, están contando de tres, pero deben de empezar con siete. No, no deben de empezar con tres. Eso está mal. So, deben de estar contando de tres o de siete. So, está afuera. Ok, so, if you look at C, they're doing skip counting. Ok, they're counting by threes, which is correct, but they started with seven. They should have started with three. And they're not counting by sevens, so it's out. Now, we know the last one is our answer, but let's see why. So, ¿de qué están contando aquí? De tres, right? De tres. ¿Cuántos brincos echaron? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete por tres son? Veintiuno. So, ahí está. Okay. So, if you look at D, the number line, they're counting by threes. You see how many jumps? There's one, two, three, four, five, six, seven. Seven times three is 21. So, that's your answer. Okay. Now, si tienes que ir para atrás y revisar, está bien como siempre. Um, puedes pausar cuando quieras. A ti te va a ayudar si vas a casa y lo haces otra vez. No lo tienes ni, ni, ni que hacer otra vez, nomás ve el video otra vez. Ok. Now, rewind this if you need to. Look over it again. Do it again. Um, es todo. Nos miramos mañana. Bye.